محاضراتنا القادمة رح تكون عن Central Nervous System Phytotherapeutics بيجيك كصيدلاني على الصيدلية عدة أنواع من الناس بيقولوا لك والله أنا بدي أركز خلال الدراسة أو والله أنا مش قادر أنام أو والله أنا تعبان نفسيا وعندي حاسس أنه أنا عندي شوية اكتئاب هاي الحالات الخفيفة ممكن علاجها ببعض أنواع الأعشاب الطبيعية والنباتات الطبيعية وهي كلها متعلقة بالجهاز العصبي المركزي Central Nervous System Phytotherapeutics موضوعنا خلال المحاضرات القادمة رح يكون عن هاي النباتات هذا الموضوع رح يفيدك كتير رح يكون ممتع جدا بالنسبة لك أتمنى أنك تركز فيه وأتمنى أنك تحضر المحاضرة بحب وشغف حتى تقدر تستفيد منها وحتى تقدر تتعرف على النباتات اللي موجودة عندك في الصيدلية وتقدر تساعد المرضى في استخدامها. The plant kingdom is replete with compounds and mixture of compounds that have stimulating or calmative effect on central nervous system. In cases where this action is due to a single high potency compound that can be chemically isolated, such as morphine, cocaine, or atropine, the plant and its preparations are considered to be outside the realm of phytotherapy. بمعنى إن المركبات المستخلصة من النبات النقية والمعزولة تماما بشكل نقي مثل المورفين والكوكايين والاتروبين تعتبر مستخلصات نبات لكنها ليست بفايتوثيرابي وليست ضمن مفهوم العلاج بالنباتات الطبية حيث دخلت هذه النباتات بمفهوم الأرثودوكس ميديسين أو العلاج التقليدي أو الترديشنال ميديسين ولذلك لا تعطى إلا بوصفة طبية في أوقات محددة وجرعات محددة يحددها الطبيب المختص. Most herbs affecting the central nervous system fall under the broad heading of plant sedatives. معظم الأعشاب الطبيعية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي تقع ضمن مجموعة واسعة من النباتات التي تكون أقرب ما تكون إلى المنومات. مع ذلك، recent controlled therapeutic studies have identified fairly specific indications for three of the psychotropic plant drugs. إذا، النباتات التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي منسميها psychotropic plant drugs. وهدول psychotropic plant drugs بقعوا ضمن ثلاث مجموعات. هدول المجموعات مجموعة الجينكو بايلوبا. Our ginkgo biloba extract, which is considered as a nootropic agent that is effective in the symptomatic treatment of cognitive defects. بمعنى إنها نباتات مرتبطة بعلاج حالات فقدان الذاكرة، حالات عدم القدرة على التذكر أو حالات المرتبطة بالحالة المعرفية لدى الإنسان. المجموعة الثانية من psychotropic plants بتكون تحت مجموعة St. John's Wort و St. John's Wort have proven highly effective in the treatment of depression أما المجموعة الثالثة فهي مجموعة extracts from the cover root أو piper methysticum rhizome that have been shown efficacy as anxiolytic drugs كأدوية مزيلة للقلق ومعالجة لحالة القلق. Psychotropic plant drugs are the ginkgo biloba, the cover root, and the St. John's wort. الجدول التالي بيبين الـ Indication of Herbal Remedies with Psychotropic Action based on Monographs of Commission E. وإحنا خلينا نتفق على إنه الـ Monographs of Commission E هي المرجعية الأساسية اللي مرجعكم عم بياخد منها المعلومات العلاجية عن النباتات الطبية. فالمونوغرافس هي عبارة زي ما أخذته في المادة السابقة أو في الـ Pharmacognizy 
هي عبارة عن كتابات موسعة عن موضوع معين وفي حالة نهاية عن موضوع النباتات بيحتوي كل ما ذكر عن هذه النبتة من استخدامات من علاجات طبية من منشأ من شكل من أي معلومة بتتعلق من طريقة استخلاص وأي معلومة بتتعلق بهاي النبتة فجدول هذا رح يفرجيني الأربز اللي تستخدم as psychotropic agents اللي هم الهوبس رح نحكي عنها في عنا الكافا اللافندر لافندر يمكن بتعرفوه لأنه موجود في منطقتنا بشكل كبير الليمون بالم حكينا عنها في الفارماكوغنيزي واللي هي المليسة الباشن فلاور السان جونز وورت والفاليريا أو الفاليريان طبعا استخداماتهم متنوعة الهوبس it's indicated for mood disorders such as anxiety, restlessness and sleep disturbances الكافا it's also for nervous anxiety, tension and restlessness اللافندر أكثر إشي هي مهدئة ناعمة بسيطة بحطوها عادة في خزانة الملابس أو تحت المخدة It is used as for restlessness, insomnia عشان هيك بحطوها تحت المخدة Functional upper abdominal complaints يعني كمان هي كثير منيحة لحالات المغص وال... وال... والشكوى من منطقة البطن العليا المليسة أكيد it is for nervous insomnia Functional gastrointestinal complaints. The passion flower used for nervous unrest, mild sleeplessness, nervous gastrointestinal complaints. Find the St. John's psychoautomatic disturbances, depression, anxiety, and nervous unrest. With Valeria, it is used for restlessness, nervous insomnia. شجرة هاي هي شجرة الجينكو بيلوبا. زي ما أنتوا شايفين شجرة معمرة. تعيش مئات السنين نستفيد من أوراقها. نبتة الجينكو is used for the treatment of cognitive deficiency. جينكو أو جنكة أو جينكو ذو الشقين أو جينكو ذو الفصين أو شجرة المعبد أو معبلة أو الجينكو ثلائي ثنائي الفرقة. جينكو بيلوبا claims and effects improved memory, reduce Alzheimer's disease, helps hearing loss and helps calm asthma. Supplement facts shows that ginkgo biloba is used as one soft gel capsule. The amount per soft gel ginkgo biloba leaf extract is 60 mg. Ginkgo biloba mechanism of action is based on, on the fact that it increases blood flow to the brain by inhibiting blood platelet aggregation and by regulating vessels elasticity. بمعنى إنها بتزيد من ميوعة الدم ومن وروده عبر الأوردة إلى الدماغ عن طريق التثبيت التثبيت تجلط الدم وزيادة مرونة الأوعية الدموية. It has also been found to improve blood flow through major blood vessels and capillaries. وبالإضافة إلى ذلك فالمنبتة الجينكو أو أوراق الجينكو معروفة إنها بتزيد من ورود الدم خلال جميع أوردة الجسم الأساسية. Ginkgo biloba has no traditional use in the medicinal as a medicinal plant in Germany. Therapeutic uses of ginkgo seeds have been described in China, لأنها أصلاً نبتة indigenous to China, in, and Eastern Asia for 2,000 years. Present day, في الأيام الحالية, Chinese medicine uses extracts of ginkgo leaves in wound dressing. The vasoactive properties of ginkgo principles may play a role in this application. A major traditional Chinese use of ginkgo is in the treatment of bronchial asthma. Bronchial asthma. Presumably, presumably. Owing to the uh, to its platelet aggregation factor inhibiting properties, according to Schmidt and Schmoll publications in 1994. 
botanical description أو وصف الجينكو كنبات. الجينكو is dioecious plant with male and female flowers occurring on different trees. بمعنى إنه في عنا نباتات مذكرة أو شجرات مذكرة وشجرات مؤنثة. The trees does not blossom until they are 20 to 30 years old. Young trees are narrow and pear-shaped, later developing a broad crown, eventually reaching a height of 40 meters. شكل شكل الأشجار الصغيرة بشبه شكل الإجاصة. فيما بعد تتطور هذه النبات ل تطور هذا النبات أو هذه الأشجار حتى تكون تاج واسع أو تاج عظيم في نهايتها وبيوصل طولها حتى 40 متر. جينكو trees more than 1000 years old and measuring 10 to 20 متر in circumference have been described in China, Korea and Japan. بمعنى إنه عرض جذع بعض هاي الأشجار ممكن يوصل لعشرين متر. The last surviving member of the Jinkoosia family بمعنى عائلة الجينكوشيا ما ضل فيها أبدا نباتات سوى شجرة الجينكو بيلوبا. Okay. And it is the only species alive today. The foliage أو أوراق هذه النباتات أو the foliage of the ginkgo tree more closely resembles that of certain ferns تشبه الخنشريات than the dedicious أو decidious trees. Its fan-shaped leaves lacking a central drip and cross-venation seen in broad leaf trees. The monograph published by Commission E lists the following characteristic of medicinal ginkgo extracts. 22 to 27% flavonoid glycosides determined by high performance liquid chromatography as quercetin, camphirol, and isoramnitin. Even 27% من مكونات خلاصة نبتة الجينكو هي عبارة عن فلافانويد جلاكوسايدز والفلافانويدز هي مركبات بتجي من الشكمك أسيد باثوي والأسيتات مالونيت باثوي فيها صفات أنتي أوكسيدنت وإلها صفات مضادة للأكسدة وبالإضافة إلى ذلك فيها صفات فينولية حيث تحتوي على الفينول في تركيبها و أسيد و راديكال سكافنجرز أما سبعة بالمية من خلاصة نبات الجينكو فهي عبارة عن التيربينات أو التيربين لاكتون كلكم بتعرفوا التيربينز بيجوا من الأسيتات ميفالونيت باثوي وهي عبارة بنسبة اثنين بال 2.8 ل 3.4 برسنت جينكو لايدز A و B و C and 2.6 2.3.2 biblobalites. في عنا less than 5 part per million عبارة أو 5 ppm عبارة عن أسيد أو جينكوليك أسيدز. Analytic and production relative variations are included in the ranges indicated. بمعنى هاي ال هاي النسب اللي إحنا ذكرناها الآن ممكن تختلف من نبات لنبات ومن extract لاكستراكت. Other chemicals are present in the extracts including hydroxy, thiourinic acid, chicmic acid, protocatechoic acid, vanillic acid, and parahydroxybenzoic acid. Pharmacology and Toxicology In the 1994 Commission E monograph summarizes experimentally documented pharmacological action of EGB761 as follows. EGB761 is the extract of ginkgo biloba. The pharmacological action of this extract included the fact that it increases tolerance to hypoxia, especially in brain tissue. كلنا بنعرف إذا لا سمح الله أصيب أحدهم بجلطة دماغية أول إشي رح يصير إنه التروية عن الدماغ 
راح تقل شيئا فشيئا وفي بعض الأحيان قد تتوقف تماما هذا يؤدي إلى موت الأنسجة الدماغية نتيجة قلة الأكسجين أو نتيجة حالية حالة نقص الأكسجين اللي تسمى بالهايبوكسيا تناول مادة الجينكو بشكل دوري يؤدي إلى زيادة تحمل هاي الأنسجة لحالة الهايبوكسيا وبالتالي بتزاي زيادة قدرتها على تحمل الجلطات الدماغية أو التجلط الدموي فيها لا سمح الله الجينكو إكستراكت إنهبت the development of post-traumatic and toxin-induced brain edema and hastens its resolution الجينكو إكستراكت بتساعد على رجوع الدماغ إلى حالته الأصلية قدر المستطاع بعد الإصابة باستسقاء الدماغ It also reduced retinal edema and retinal regions بتقلل من استسقاء القرنية أو الإصابات اللي بتكون بالقرنية ومشان هيك كتير منشوف الجينكو إكستراكت في بعض مستحضرات العيون وهي قطرات العيون قطرة تسمى تريم تسمى هذه القطرة تريم وتعالج عادة القطرة هاي اللي هي تريم إذا بتلاحظوا هيني كاتبة الكويها هون هاي عبارة عن قطرة عيون علبة برتقالية موجودة في الأسواق هاي التريم بتعالج الجروح اللي بتكون في القرنية تريم تريم Also, Jinko extract inhibits the age-related decline in muscarinic choline receptors and a 2-adrenergic receptor promotes choline uptake in the hippocampus. hippocampus. It improves memory, learning, uh, and memory and learning capacity. كثير أحيانا بيعطوها لطلاب التوجيهي خصوصا أنه ما عندها side effects تذكر and aids in the compensation of distributed equilibrium acting particularly on the level of microcirculation Jinko improves the rheological properties of the blood بتزيد من ميوعته وسيولته it scavenges toxin oxygens derived from free radicals خصوصا أنه فيها flavonoids it inhibits the platelet activating factor and exerts a neuroprotective effect is an ginkgo it has a neuroprotective effect a neuroprotective effect بالاضافه لهيك the toxicity of therapeutically applied ginkgo extract is very low ما إلها سمية تذكر مشان هيك ممكن تستخدمها في الطلبة التوجيهي. Test in mice showed that the LD50 of 7725 milligram per kilogram on oral administration and 1100 milligram per kilogram on intravenous administration. An acute LD50 could not be determined in rats. Test for mutagenicity, carcinogenicity, and geno. Toxic effects were negative. إذن هاي النبتة لا تسبب تشوهات على الأجنة ولا تسبب السرطان ولا تسبب اختلاق اختلالات جينية داخل الإنسان. Ginkgo biloba indications, dosages, risks, and contraindications. Ginkgo usually has few side effects. In a few cases, people have reported stomach upset. Headaches, skin reactions, and dizziness, but usually this doesn't happen. There have been reports of internal bleeding in people who have taken ginkgo. It's not clear whether the bleeding was due to the ginkgo or some other reasons, such as combination of ginkgo and blood thinning drugs. It is highly contraindicated to take ginkgo with blood thinning drugs. لا يجوز نهائيا تناول هذه النبتة مع الأدوية المميعة للدم مثل البيبي أسبرين أو الوارفرين أو الكومارين وهذا ما يجب أن يتنبه له الصيدلي عند وصف هذه الأدوية لكبار السن 
Ask your doctor وهي نصيحة تعطى للمريض Before taking Ginkgo If patient also take blood thinning drugs Stop taking Ginkgo One to two weeks before surgery Or dental procedures Due to the risk of bleeding Always alert your doctor Or dentist that patient take Ginkgo إذا كصيدلاني لابد لك إذا علمت أن أحد المرضى سوف يقوم بعملية جراحية في عملية جراحية أيا كان نوعها حتى لو كانت عملية أسنان لابد من إخبار الطبيب بأنه يتناول نبتة الجينكو لأن هذا المريض هو عرضة بشكل كبير لحالة النزيف People who have epilepsy should not take ginkgo because it might cause seizures. إذا لا تعطى هذه النبتة بشكل صارم للأشخاص الذين يعانون من الصرع. Pregnant and breastfeeding women should not take ginkgo. هلا بسألني واحد الطلبة بيقول له بيقول لي it's not mutagenic. How comes it cannot be given to pregnant women? بقول له بهاي الحالة إنه الدراسات لم تثبت أمان هاي النبتة بشكل كامل للمرأة الحامل أو المرأة المرضعة ولذلك حتى نكون في الأمان أو في منطقة الأمان لابد من عدم إعطاء هذه النبتة للمرأة الحامل أو المرأة المرضعة People who have diabetes should ask their doctor before taking ginkgo Do not eat ginkgo fruits or seeds. إذا نحن نستخدم فقط أوراق نبتة الجينكو. لا يجوز استخدام ال fruits أو seeds. How to take it? إذا كنا نحكي على الأطفال أو ال pediatrics, ginkgo should not be given to children at all. Adults, adults having memory problems and Alzheimer. Many studies have used 120 to 240 milligram daily divided into doses of a standardized extract containing 24 to 20, 32% of flavon flavonic glycosides, flavonoids or heterocytes, and 6 to 12 triterpene lactones, terpenoids. إذا لابد إنه النبتة هاي اللي بتنعطى لمرضى الألزهايمر تكون معايرة أو ستاندردايزد بحيث تحتوي على 38% من الفلافون جلايكوسايدز و12% من التريتيربين لاكتونز ممكن استخدام هاي النبتة لعلاج الانترميتنت كلوديكيشن ستاديز هاف يوزد 120 to 240 milligram per day it also it can be taken four to six weeks to see any effects of ginkgo يعني ما رح نشوف أثار هاي النبتة العلاجية قبل ست أو أربع أسابيع من تناولها Ask your doctor to help patient find the right dose Possible interaction Zinco may interact with the prescription and non-prescription medication. If patients are taking any of the following medication, patients should not use Zinco without talking to their doctors first. Medication broken down by liver. Zinco can interact with medications that are processed through the liver because many medications are broken down by the liver. If the patient takes any prescription medication, he should ask his doctor before taking the ginkgo. Seizure medication or anticonvulsants. High doses of ginkgo could interfere with the effectiveness of the anti-seizure. These drugs such as carbamazepines, which is tigratol and valproic acid, Bucket. Possible interaction with antidepressant drugs. Taking ginkgo along with any kind of antidepressant called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) may increase the risk of serotonin syndrome, a life-threatening condition. Also, ginkgo may strengthen both good and bad effects of antidepressant known as monoamine oxidase inhibitors such as phenylalanine. Nardine and SSRI include Citalopram, Silexa, Escitalopram, Lexop, Lexapro, Fluxetine, Prozac, Fluvaxamine, Lavox, Paroxetine, Paxil, Sertraline, Zolft. 
Medications for high pressure ginkgo may lower blood pressure, so taking it with blood pressure medication may cause blood pressure to drop too low. There has been a report of an interaction between ginkgo and nifedipine, brocardia, a calcium channel blocker used for blood pressure and heart rhythm. Isn? تأثير الجينكو والأدوية الخافضة للضغط متشابه ولذلك تناول الجينكو مع الأدوية الخافضة للضغط زي الكالسيوم شانل بلوكر مثالها النفيدبين اللي اسمه التجاري بروكارديا ممكن يؤدي إلى هبوط كثير في الضغط أو هبوط كبير في الضغط وإلى تأثر نبضات القلب بتناول هذه الأدوية مع بعضها البعض بالإضافة إلى ذلك لا يجوز إعطاء نبتة الجينكو مع أدوية الاكتئاب سواء كانت الـ SSRIs أو الـ MAOIs <تصفيق> Homework What is the mechanism of the serotonin reuptake inhibitors SSRIs and what is the serotonin syndrome? Possible interactions. الجينكو مش ممكن إنه إحنا نعطيها مع أدوية مميعة للدم. هاد رح يؤدي لحالة من النزيف أو البليدنج. So blood thinning medications, جينكو may raise the risk of bleeding, especially in patients taking blood thinners such as warfarin, comadin, or clopidog. Clopidogrel, Plapix, and Aspirin. Ginkgo may also interact with Alprazolam, which is an anxiolytic drug. Uh, commercial name Xanax. Ginkgo may make Xanax less effective and interfere with the effectiveness of other drugs taken to treat anxiety. Ginkgo cannot be given with ibuprofen, Advil, or Motrin. Like Ginkgo, the non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, such as ibuprofen, can also raise the risk of bleeding. Bleeding in the brain has been reported when using Ginkgo products with ibuprofen. So Ginkgo cannot be taken with ibuprofen at all. <laughs> More possible interaction of ginkgo below. Medications that lowers the blood sugar should not be taken with ginkgo because ginkgo may raise or lower insulin levels and blood sugar levels will fluctuate. If patients have diabetes or should not use ginkgo without first talking to his doctor. Medications such as cyclosporin should not be taken with ginkgo, such as ginkgo may help protect the cells of the body during the treatment with the drug cyclosporin, which suppresses the immune system. Thiazide diuretic or water pulse. There is one report of person who took thiazide diuretic and ginkgo developing high blood pressure. If patient takes thiazide diuretic, he should ask his doctor before taking ginkgo. Patients taking trazodone. There is one report of an elderly person with Alzheimer disease going into coma after taking ginkgo and trazodone, an antidepressant medication. وهلا رح نحكي عن نبتة ثانية. بتأثر على الجهاز العصبي المركزي أو another category of psychotropic central nervous system plants اللي هي نبتة العرن المثقوب أو St. John's wort which is used as antidepressant أو لعلاج حالات الاكتئاب الخفيف St. John's wort hypericum perforatum العرن المثقوب has a history of use as a medicine dating back to the ancient Greece, where it was used for a range of illness, including various nervous disorders. St. John's wort also has antibacterial, antioxidant, antiviral properties. 
because of its anti-inflammatory properties, it has been applied to the skin to help healing the wounds and burns. St. John's Wort is one of the most commonly purchased herbal products in the United States. الاسم العربي لنبتة سانت جونز هي العرن المثقوب أو نبتة سانت جونز أو نبتة سيدي يحيى وتعرف في بلاد الشام أيضا باسم عشبة العرن أو كما تسميها بعض المراجع الحديثة باسم عشبة القلب هي نبتة صفراء تعيش في بعض مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وروسيا والهند والصين وتعد مفيدة لعلاج الكآب المواد التي فيها تحتوي على الهربسين وكانت تستخدم منذ العصور الوسطى كعشبة للاسترخاء. The plant gets its name because of its octane in full bloom around June 24. هاي النبتة تتفتح زهورها بشكل كامل في يوم الرابع والعشرون من شهر جون أو الشهر السادس من السنة. هذا اليوم هو اليوم التقليدي لاحتفال بعيد جون ذا بابست. Both the flowers and leaves are used as medicine. تستخدم أوراق وزهور هذه النبتة في العلاج. The family Hypericaceae. It is a perennial plant flower, bright yellow, oval shaped leaves with dots. or black dots, native to Northern Africa, Europe, and Western Asia, Hypericum perforatum. It is used for depression. Evidence for its use in treating depression, widely prescribed in Europe for depression, Commission E monographs approved for this use. Commission E psychological disturb approved it for psychological disturbances, depression, anxiety, nervous unrest, typically the oil for bruises, myalgia, and burns. Myalgia, the alam al Other uses, it is less documented. Hypericin, it has antiviral or have, has been studied as antiviral uh, drug. St. John's wort, long used to heal wounds, plant oil has antimicrobial activity. Pharmacokinetic, it is metabolized by cytochrome P450. مشان هيك ممكن إحنا نستوعب إنه الدواء أو النبتة هاي ممكن تسوي كتير drug drug interactions. Hyperacine may not cross the blood brain barrier. Hyperiforine or more likely to be an active ingredient. Most of the perforated active ingredients are heterocyclic and are metabolized quickly, half-life less than six hours. Dosage. The dose depends on the hypercene content. Usually advised that St. John's wort extract to be standardized to contain 0.3% hypercene at a dosage of 300 mg three times daily. إذا تعطى هذه النبتة ثلاث مرات في اليوم بجرعة 300 mg على أن تحتوي هذه ال 300 mg على ما نسبته 0.3% من مادة الهايبرسين عند عمل الستاندردايزيشن لها. طبعا زي معظم الأدوية اللي تؤثر على Central Nervous System it takes about six weeks to notice any difference after beginning, the beginning uh, of this drug generally takes longer to reach full effectiveness than prescription antidepressants. Standardized extracts containing 0.3% hyperacin and about 2-3% of hyperiforin given three times daily for treatment for 300 mg. Forms of Hypericum Hypericum or St. John's Wort is given as capsules, teas, tablets, tinctures, oil-based skin lotions not to be ingested, chopped and powdered. Cautions لازم ننتبه لعدة أمور لما نعطي نبتة St. John's أول شغلة should not be used during pregnancy or while breastfeeding as there is no information on its safety under these conditions. Isn't 
زي معظم النباتات اللي بتأثر على الجهاز العصبي المركزي السين جونز لا يمكن إعطائها للمرأة الحامل أو المرضع والسبب هو أنه ما في معلومات كافية عن أمان هذه النبتة على الجنين أو على المرأة الحامل أو على المرأة المرضع ثانياً should not be used for severe depression or bipolar disorders as not enough research is yet available to show effectiveness in these circumstances لا تعطى هاي النبتة لعلاج الاكتئاب الحاد أو مثلاً الاكتئاب اللي يرافقه رغبة في الانتحار أو الاكتئاب المتكرر هدول الأشخاص لابد أنهم يزوروا الطبيب المختص الطبيب المختص بيعطيهم العلاج النفسي التقليدي المناسب ثالثا do not take sensual on sport in combination with monoamine oxidase inhibitors يعني أدوية الأدوية النفسية اللي بتنتمي لمجموعة المونوامين أوكسيدايز إنهيبيترز مش ممكن إنه نعطيها مع نبتة السانجوز ليش؟ because it can produce a dangerous rise in the blood pressure ثالثا should not be taken in combination with prescription SSRIs أو serotonin reuptake inhibitors as this can lead to serotonin syndrome too much serotonin كنا طلبنا منكم في وقت سابق من هاي المحاضرة انكو تعرفوا السيراتونين سيندروم ومطلوب منك كطالب انك تعرف شو السيراتونين سيندروم شو اسبابها شو اعراضها وكيفية علاجها Adverse effects اهم اشي مرتبط بنبتة السين جونز هي حالة الفوتوسنسيتيفيتي اللي ظهرت في الانيمالز والهيومنز at high doses بمعنى انه هاي النبتة اللي هي سين جونز ممكن تسبب حساسية الشمس عند تناولها بمعنى انه بعد تناولها اذا تعرض الانسان لاشعة الشمس المباشرة هذا الشيء راح يخلق عنده حالة من الحساسية الشديدة على الجلد لذلك يفضل عند تناول هاي النبتة انه يقوم الانسان بلبس رداء طويل الاكمام وعدم التعرض للشمس سين جونز وورد از انتي ديبريسنت In recent years, St. John's Wort has been studied extensively as a treatment for depression. Most studies show that St. John's Wort may help treat mild to moderate depression and has fewer side effects than most other prescription antidepressants. But it interacts with a number of medication, so it should be taken under the guidance of healthcare provider. Patient should not use this herb to treat severe depression where patients that have trouble functioning day to day or have thoughts of harming himself or others. شو يعني severe depression؟ زي ما قلت لكم severe depression يعني الحالات اللي يرافقها الرغبة في إذاء النفس الرغبة في الانتحار أو الرغبة أو حالات الاكتئاب اللي بتمنع الإنسان إنه يمارس حياته بالشكل الصحيح. Always refer to doctor if the patient's depression is making it hard for him to function. وإنت كصيدلاني لابد إنك تنتبه إذا إجا عليك الصيدلية إنسان بيعاني من اكتئاب وهذا الاكتئاب عم بيمنعه من ممارسة حياته عم بيخليه عايش في عزلة عن الآخرين عم بيمنعه عن العمل عم بيمنعه عن أداء واجباته اليومية إنك تنصحه إنه يزور الطبيب لأنه الحل دائما بيكون عند الطبيب المختص.
Let's go to the chemistry of this plant. Hyperocene is a fluorescent red pigment classified as dianthron. Hyperforin is derived from the fluoroglucinol substituted with several lipophilic isoprene chains. طبعا الايزوبرين تعرفوها اللي هي اللي شايفينها امامكم هون هاي هي الايزوبرين يونت اللي شايفينها هون امامكم تتكون من واحد اثنين ثلاث اربع خمسة وبتيجي زي ما اخذتوا من الفارماكوجنيزي من الاسيتات Mevalonate pathway. كنا نسميها إنها بتشبه السمكة في الفارماكوجنيزي كنا نحكي هاي القطعة هي الهيد هاي القطعة كنا نسميها التيل هاي هي الايزوبرين سب يونت ذيس از ذا ايزوبرين سب يونت طبعا هاي السلايد بتبين لكم الداي انثرون هايبيريسين لاحظوا انه عندي مجموعتين من الانثرون هي المجموعه الاولى وهون بتجي المجموعه الثانيه متصلات مع بعضهم البعض الانثرون هو عباره عن مركب من ثلاث حلقات عليه الكيتون اوكي ريزيديو فالهايبيريسين ات از داي انثرون بالنسبه للهايبرفورين بنلاحظ هنا انه في عنا ايزو بنتل يونت او ايزوبرين يونت عفوا في عنا الايزوبرين يونت عده لايبوفيليك ايزوبرين يونت هذا الهايبرفورين هو مركب يعتبر ليتل بيت لايبوفيليك وبيجي من الفلوروجلوسينول لاحظوا الكور عنا عباره عن فلوروجلوسينول يونت Hyperforin versus hypersine. Scientists used to think that the active constituents in St. John's wort was only due to hypersine and its inhibitory effect on the monoamine oxidase enzymes. However, recent studies have shown that St. John's wort may owe its main effect on depression through hyperforin. It is able to pass, which is hyperforin, through the blood-brain barrier and may inhibit the action of the enzyme dopamine beta-hydroxylase. طبعا من معرفتكم بمادة الميديسينال 1 الدوبامين beta-hydroxylase له تأثير مباشر على الميتابوليزم أو تكوين الإبينفرين والنيوروترانسميتر which is required in converting the dopamine to norepinephrine. As a result, this enzyme inhibition, this may lead to increased dopamine levels, thus possibly decreasing the norepinephrine and epinephrine. وبالتالي لما تقل النورابينفرين والابينفرين اللي هما excitatory uh, hormones رح يؤدي ذلك إلى زيادة الدوبامين اللي هو inhibitory hormones ورح يصير عندي معالجة لحالة depression. فإذا مش بس المركب الأساسي اللي موجود عنا هو الهايبرفورين أو الهايبرسين الهايبرفورين له 
دور كتير مهم في تثبيت إنزيم الدوبامين بيتا هيدروكسيليز وبالتالي تحويل الدوبامين للنور إبنفرين بقل كمية النور إبنفرين راح تقل في الأعصاب وكمية الدوبامين راح تزيد وهذا راح يعالج عندي الحالة النفسية أو حالة الدبريشن Depression There is good evidence that St. John's Wort may reduce symptoms in people with mild to moderate but not severe or major depression. In many studies, it seems to work as well as selective serotonin reuptake inhibitors, a popular type of antidepressant often prescribed to treat depression. SSRIs include fluxetine, Prozac, citalopramic silica, sertraline, Zoloft, in addition to the to in addition, St. John's Word does not seem to cause less uh, loss of sex drive, one of the most common side effects of antidepressants. من أهم من الأعراض الجانبية لإعطاء دواء الاكتئاب اللي هو SSRI لبروزاك على المرضى هو إنه هدول المرضى يفقدوا رغبتهم الجنسية وهذا بيأثر عليهم وعلى سير حياتهم العادية. فبالتالي بفضلوا انهم ياخذوا انواع اخرى من معالجات الاكتئاب وسان جون سبورت هي من الادويه او من الاعشاب اللي ممكن تغطي في هذا المجال خصوصا اذا كنا نحكي عن حاله حاله اكتئاب ضعيفه نسبيا. Other uses سان جون سبورت has been shown to promising in treating the following condition. Premenstrual syndrome, PMS. كتير من البنات قبل الدورة الشهرية بصيبهم حالة من الاكتئاب وممكن هاي الحالة نعالجها بواسطة السان جونز وورد. طبعا مش بس اكتئاب. Premenstrual syndrome اللي هي الآلام اللي ممكن تصيب الفتاة والحالة النفسية اللي بتصيب الفتاة قبل الدورة الشهرية. If تضمن cramps, irritability, food cravings and breast tenderness. One study reported a 50% reduction in symptoms and severity of PMS for in girls who were treated with St. John's Wort. The menopause, or حالة انقطاع الطمث في النساء كبيرات السن. There is some evidence to suggest that St. John's Wort, combined with the black cohosh, helps improve the mood and anxiety during the menopause. طبعا البلاك وهوش هي نبتة أخرى تستخدم بشكل أساسي لعلاج حالة انقطاع الطمث في عندي مرض كتير مهم هو اسمه Seasonal Affective Disorder Seasonal Affective Disorder هي حالة نفسية بتصيب البعض من الأشخاص في فترات غياب الشمس أو في فترات آخر الخريف أوائل الشتاء بسبب خلل في عمل صبغة الميلاتونين عندهم والساد أو seasonal affective disorder حتى بتلاحظوا الاختصار بيقول لك ساد يعني حزين هذه حالة ممكن علاجها بشكل فعال بواسطة السانت جونز وورد So سانت جونز وورد used alone has improved mood in people with sad a type of depression that occurs during winter months because of lack of sunlight. SAD is usually treated with light therapy. Research shows that using St. John's Word together with phototherapy works, works even better. بالإضافة لهيك ممكن استخدام St. John's في علاج الأكزيما، الجروح، minor burns and hemorrhoids. St. John's has antibacterial properties and might help in to fight inflammation applied typically to skin. It may relieve symptoms associated with minor wounds and skin irritation. وكمان حالة ال obsessive compulsive disorder. ال obsessive compulsive disorder أو social phobia هي حالة بيكون فيها المريض عنده هوس في تكرار فعل معين يعني على سبيل المثال في ناس عندهم هوس في النظافة فهدول الأشخاص بيضلهم ينظفوا البيت بشكل متكرر بحيث أنه ما بشعروا في النظافة إلا إذا كانت 
عملية التنظيف تكررت مئات المرات أحيانا ونفس الإشي مثلا ممكن نلاحظ في ناس مثلا عندهم هوس هوس في بعض الأمور الأخرى وهذه الحالة بسموها Obsessive Compulsive Disorder One early open label study في دراسة مفتوحة found that taking St. John's Wort 450 mg twice daily for 12 weeks improved OCD symptoms. However, other studies show that St. John's Wort does not improve OCD symptoms. Available forms, St. John's Wort, زي ما حكينا قبل, موجود على شكل كبسولات, tablets, tinctures, teas, and oil-based skin lotions, chopped or powdered. Forms of dried herb are also available. Most products aren't standardized to contain 0.3% hyperacid. How to take it? الأطفال صغار السن pediatrics. Most studies on St. John's Wort have been conducted in adults. However, one study, more than 100 children under the age of 12, indicated that St. John's Wort may be safe and effective way of treating mild to moderate symptoms of depression in children. Never give your child St. John's Wort without a medical supervision. عند إعطاء هاي النبتة للأطفال لابد من الرجوع للطبيب المختص. Children who are being treated with St. John's Wort should be carefully monitored for side effects such as allergic reaction and or upset stomach. Patients should not try to treat depression in children without a doctor's help because depression can be serious illness in children. فنتأكد إذا كان عندنا طفل عليه أعراض الاكتئاب إنه إحنا أبدا نهائيا ما نحاول نعالجه بدون ما نرجع للطبيب المختص. أما بالنسبة للبالغين أو الأدرس، a dry herb in capsules or tablets the usual dose of mild and depression and mood disorders is 300 mg standardized to 0.3% hyperacine extract. Three times per day. With meals, St. John's Wort is available in a time release capsule. St. John's Wort is also available as a liquid extract or tea, as your doctor may help you. If it may take three to six weeks to feel any symptoms or effects of the St. John's Wort, do not stop taking St. John's Wort at all. At once, because that may cause unpleasant side effects gradually lower the dose before stopping. زي كل أمراض أو كل علاجات الأمراض النفسية لابد من التأكيد إنه بعد تناول هاي العلاجات لفترات طويلة من الزمن لا يجوز قطعها مرة واحدة بل يجب قطعها بشكل تدريجي gradually lower the dose before stopping. Precaution. St. John's Wort is often used to treat depression. If your depression is causing problems with your daily life or patients are having thoughts of suicide or harming themselves, patients need to see the doctor immediately. St. John's Wort should not be used to treat severe depression. Side effects from St. John's Wort, it can cause stomach upset, hives, skin rashes, fatigue, restlessness, headache, dry mouth, and feeling dizzy, sometimes mental confusion. St. John's Wort can also make the skin overly sensitive to sunlight, which is photodermatitis. If a patient has a light skin or are taking St. John's Wort, he should wear long sleeves and a hat when in the sun. And he should use a sunscreen with at least SPF of 15 or higher. This patient should avoid sun lamps, tanning booths, and tanning beds. St. John's Wort are that it may interfere with getting pregnant or make infertility worse. فالمرأة اللي تسعى للحمل لابد لها إنها تتوقف عن تناول St. John's Wort. It may make symptoms of ADD and ADHD worse. ADHD اللي هي Attention Defect Hyperactivity Disorder حالة بتصيب الأطفال تفقدوا بيكون حركتهم فيها 
قوية وما بيقدروا يقعدوا في مكان معين وتحصيلهم الدراسي يتأثر كثيرا بهذا الأمر وما بيقدروا يركزوا على عملهم طبعا في أطفال بيعالجوهم بواسطة المثل فينيديت that it may increase the risk of psychosis in people with schizophrenia لي سان جونز وورد and it may contribute to dementia in people with Alzheimer فإذا الناس اللي عندهم ADHD الناس اللي عندهم حالة السايكوسيس، الناس اللي عندهم أمراض نفسية، الناس اللي عندهم حالة الأيزايمر لازم يبعدوا بشكل تام عن السين جونز. السين جونز وورد كان انتراكت with medication during surgery. Patient should stop taking it at least five days before surgery. Women who are pregnant trying to become pregnant or breastfeeding should not take the سين جونز وورد. St. John's Wort عندها many possible drug-drug interactions. It interacts with the antidepressants. It interacts with the antidepressants. St. John's Wort may interact with medication used to treat depression or other mood disorders, including tricyclic antidepressants, SSRIs, monoamine oxidase inhibitors. Taking St. John's Wort With these medications tend to increase side effects and could lead to dangerous condition called serotonin syndrome. طبعا ال SSRIs مثال عليهم السيتالوبرام, السيتالوبرام, فلوفوكسامين, باروكسيتين, فلوفوكسيتين و سيرترالين. Tricyclic antidepressants اللي هم الاميتريبتالين والنورتريبتالين والاميبيرامين. مونوامين اوكسيدايز ان هيبتز مو فينيليزين ترانيل سايبرومين والنيفازودون اللي هو السيرازون الرجي دراكس والانتي هيستامين when taken with st john's wort this may reduce the level of these drugs in the body making them less effective مثال عليهم اللوراتيدين والستريزين والفوكسوبينتين الادويه المميزه زي الكلوبيدروجيل أو البلافكس ثيرتيكلي سان جونز وورد ألونج ويذ كلوبيدو غريب أو أوكي مي إنكريز ذا ريسك أوف بليدينج ديكسترو ميثورفان كف ميديسين تيكينج سان جونز وورد أت ذا سيم تايم أز ديكسترو ميثورفان أ كف سبريسنت فاوند إن ماني أوفر ذا كاونتر كف أند كولد ميديسين كان إنكريز ذا ريسك أوف سايد إفكتس إنكلودينج سيراتونين سندروم Taking St. John's Wort with Ejoxin may lower the levels of the medication and make them less effective. Patient should not take St. John's Wort if he is on Ejoxin. Drugs that suppress immune system, St. John's Wort may reduce the effectiveness of these medications which are taken after organ transplant or to control autoimmune diseases. There have been many reports of cyclosporine blood levels dropping in those with heart or kidney transplant, even leading to rejection of the transplanted organ. مثال على هاي الأدوية اللي هو الهيوميرا, أدالي موماب, أزاثيوبين, إميوران, سايكلوسبورين, إيتان ريسبت, ميثوتريكسيت, مايكوفينوليت, Tacrolimus, which is a prograph. Humera, Imuran, and Bril, Celsept, and prograph. St. John's, uh, St. John's Ford drug uh, cannot be given with drugs to fight HIV. The Food and Drug Administration recommends that St. John's Ward not to be used with any type of antiviral medication used to treat HIV or AIDS. St. John's Wort cannot be given with birth control pills. There have been reports of a breakthrough bleeding in women on birth control pills who are taking also St. John's Wort. It is possible that the herb may make birth control pills less effective, leading to unplanned pregnancies. Aminolevulinic acid. This medication makes your skin more sensitive to sunlight. St. John's Wort also increases skin sensitivity to light. Together, they may have dangerous impact on skin sensitivity to the sun. Reserpine, based on animal studies, St. John's wort may interfere with reserpine ability to treat 
high blood pressure. As for taking St. John's wort with sedative, St. John's wort can increase the effect of drugs that have sedating effect, including anticonvulsants such as phenytoin, dilantine, and valproic acid, dipacot, barbiturates, benzodiazepines such as diazepine valium, drugs that treat insomnia such as zolipidem, zeliplon, esipiclon, ramiltion. Tricyclic antidepressants such as amitriptyline, alcohol, alprazolam, and Xanax, St. John's Wort, may speed up the breakdown, of, the breakdown of Xanax in the body, making it less effective. St. John's Wort can lower the levels of medication such as thiophilin in the blood. Thiophilin is used to open the airways in asthma and emphysema and people suffering from chronic bronchitis. As with triptans used, which are drugs such as naratriptan, rizatriptan, sumatriptan, zulmitriptan, St. John's wort can increase the risk of side effects including serotonin syndrome when taken with these medications. <coughs> Warfarin and comedine reduce it when taken with St. John's wort. This reduces the effectiveness of warfarin as anticoagulant or blood thinner. Other drugs, because St. John's wort is broken down by certain liver enzyme, it may interact with other drugs that are broken down with the same enzyme. Those drugs may include antifungal drugs such as ketoconazole, nizoral, etraconazole, sporonox, fluconazole, diflucan. Statins such as drugs which are drugs taken to lower blood cholesterol including uh, atorvastatin, lepitor, lovastatin, mevacor, and simavastatin. Zucor, emitinib, glivec may, uh, St. John's wort may make glivec less effective. Uh, Irnotican, which is campo, uh, camptosar, may speed up the rate of which camptosar, uh, camptosar is broken down in the body and may make it less effective. Some calcium channel blockers, they can lower blood pressure. Any medication broken by the liver will be affected by St. John's wort. The following are the drugs that are increased, that their potency increases with St. John's wort, and the others that their potency decreases with St. John's wort. So, SSRI, streptan, barbiturates, alcohols, narcotics, and filfluramine, their potency increases with St. John's wort. Meanwhile, HIV medication, tricyclic antidepressants, cyclosporine, estrogen, digoxin, thiophilin, and warfarin, their activity decreases uh, with, when taken with St. John's wort. Kava as anxiolytic agent. Our nabdit al kava was tikhdamha ka ilaj lihalit al qalaq. Kava Kava, al ism al ilmi ilha, Piper Methysticum, has been used as a ceremonial drink in the Pacific Islands for hundreds of years. Fi Bilad, Bisamuha al Pacific Islands, Nabat al Kava Kava, or Mustakhlas Nabat al Kava Kava, Yustakhdam Kamashroop Khilal al Ihtifalat. Some people report its effects are similar to alcohol. Ktir Nas Biulu, إنه الكافا كافا تأثيرها تأثير مثبط في الجهاز العصبي المركزي مثل تأثير الكحول. The roots are chewed or ground into pulp and added to cold water. The resulting thick brew, which has been compared to social equivalent of wine in France, is offered to guests and dignitaries visiting the Pacific Islands. تستخدم جذور نبات الكافا بعد علكها أو بعدها طحنها ونقعها في ماء بارد لإنتاج مشروب 
سميك يسمى ثيك برو ويقدم للزوار لمنطقة الباسيفيك ايلاند واجتماعيا قيرنا هذا المشروب بمشروب النبيذ في فرنسا In addition to its ceremonial uses بالإضافة لاستخدام هذا المشروب في الاحتفالات Kaaba is best known for its relaxing qualities Kaaba is said to elevate the moods, well-being and contentment يسبب السعادة and produce feeling of relaxation Several studies have found that Kaaba may be useful in the treatment of anxiety, insomnia and related nervous disorders This is the kaba plant, this is the kaba roots, and the kaba leaves. However, there is serious concern that kaba may cause liver damage. We put liver damage. The nabat hada la yustakhdam fi kathir min albilat, natijat inu bisabib halit. نتيجة إنه بيأثر على الكبد وبيسبب خرابه. More than 30 cases of liver damage have been reported in Europe. However, researchers have not been able to confirm that kava is toxic to the liver. Some countries have taken kava off the market. It remains available in the United States. كثير من البلاد في أوروبا سحبت نبات الكابا من السوق. لكن بعض البلاد مثل الولايات المتحدة الأمريكية ما زال هذا المستحضر موجود. But the Food and Drug Administration FDA issued a consumer advisory in March 2002 regarding the rare but potential risk of liver failure associated with kava containing products. We then suggest kava may be helpful for the following health problems. Anxiety. A number of clinical studies, not all, have found that kaba is effective in treating symptoms associated with anxiety. According to one study, kaba and valium diazepam causes, cause similar changes in brainwave activity, suggesting they may work in the same mechanism of action to calm the mind. Research On using kaba for anxiety have decreased because of reports of liver toxicity. In 2004, a study found that 300 mg of kaba may improve mood and cognitive performance. That is significant because of some prescription drugs used to treat anxiety, such as benzodiazepines like Valium and Alprazolam or Xanax. which tend to decrease cognitive function. إذا على عكس الفاليوم والألبرازولام لما يعالجوا الاكتئاب القدرة العقلية لدى الإنسان تتدنى نبات الكافا لا يؤدي إلى هذا الشيء بل إن تناول نبات الكافا بمقدار 300 ملي جرام بيحسن المزاج the mood and the cognitive performance والأداء العقلي للإنسان أوكي؟ فخلينا نركز على هاي النقطة لأنها نقطة مهمة بالإضافة إلى ذلك نبات الكافا يستخدم لعلاج حالة الأرق أو الإنسانية أو عدم القدرة على النوم Preliminary evidence suggests that kava may help improve sleep quality and decrease the amount of time needed to fall asleep Due to concerns about kava's safety and the fact that other herbs can treat sleeplessness, kava is not the best choice for treating insomnia. في عندنا نبات مثل نبات الفالاريا رح نحكي عنه لاحقا في هاي المحاضرة هو قادر على علاج حالة الانسومنيا فإحنا ليش إنه إحنا نستخدم نبات الكابا اللي فيه له محاذير طبية في حين عنا نباتات أكثر فائدة وبنفس الوقت أكثر أمانا. Possible interaction. Kaba should not be given unless the super, there is a supervision from the doctor. 
Kava should not be given with prescription or over-the-counter medication. Kava may interact with the following. Anticonvulsants. Kava may increase the effects of medications such as phenytoin, which is dilantine, that are used to treat seizures. It can increase the effect of alcohol. Kava should not be using, used with alcohol. The risk of impairment and the risk of liver damage are greatly increased. Greatly increased. كلكم بتعرفوا إنه من أهم الآثار الجانبية للتناول المزمن للكحول هو حالة تليف الكبد. فكيف إحنا ممكن نعطي نبات الكابا اللي بكتير من الدراسات بتل إنه هو ممكن يسبب ليفر دامج مع الكحول؟ من المنطق إنه استخدام الكابا لا يجب أن يتزامن مع استخدام الكحول في حال أصلاً تم استخدامها. Anti-anxiety agents. Kava may increase the effects of central nervous system depressants, such as benzodiazepines used for sleep disturbances or anxiety, particularly alprazolam or Xanax. Barbiturates, such as phenobarbital, which are used for sleep disorders and seizures. Benzodiazepines include alprazolam, Xanax, diazepam, Valium, lorazepam, Ativan, triazolam, هل كيون كلور ديازوبوكسايد ليبيريوم مع فكرة الليبيريوم هو أول نوع من البنزو ديازوبانز تم اكتشافه and it is long acting restlessness and sleep disturbances states of nervous unrest and sleep disturbances are considered indications for the use of preparation made from valerian, hops, lemon balm, and passion fruit. خلال حديثنا هاي المحاضرة رح نحكي عن حالات الأرق وعدم القدرة على النوم والنباتات المستخدمة للمساعدة في التخفيف من الأرق والقلق. أهم هاي النباتات هي نباتات الفاليريان، الهوبس، Lemon balm will passionate flower. These gentle herbs that do not produce a strong sedative or hypnotic effects. بمعنى أن هذه النباتات ذات تأثير مخفف وتؤدي إلى الإحساس بالنعاس والنوم من غير أن تكون شديدة الوطئ على الإنسان. It's true that several constituents have been isolated that appears to have sedative effect. In some experimental setting, such as valproates, valerinic acids, isolated from valerian. هذه النباتات تم استخلاص منها الكثير من النبات المواد الفعالة التي تؤدي إلى التأثير المنوم. أهمها الفالبرياتس. والفالورينيك أسيد التي تم استخلاصها من نبات الفاليريان. But the final concentration of these compounds in medicinal products are, are so low that they could hardly account for any sedative or tranquilizing effects in human patients. فيما يلي دواء سونغ ها نايت المتوفر في السوق الأردني وهو لعلاج حالات الأرق البسيطة والسهر وعدم القدرة على النوم يتكون من 120 ميلي جرام من فاليريان درايد اكستراكت و80 ميلي جرام من المليسة هذا الدواء متوفر في السوق الأردني and it's used for difficulty in getting to sleep when the nervous or of a nervous origin. Valerian is somewhat unique in that its actions and efficacy have been better documented for selected valerian extracts than for other three herbs mentioned before. Moreover, valerian is widely known herb in both Germany and abroad, so a separate section will be devoted to its discussion. The medicinal valerian used at our latitudes, Valeriana officinalis, is but one of approximately 250 valerian species that occur worldwide. The species Valeriana officinalis 
هي النبتة المستخدمة للعلاج كمهدئ بالرغم من وجود 250 فاليريان سبيشيز أخريات. Native to Europe and temperate zones of Asia, it is an erect perennial that reaches a height of 50 to 150 centimeters. It prefers damp, swampy areas and blooms from June to August, developing tiny white to pink flowers that grow in terminal cymes. Valerian, for traditional use, is cultivated and harvested from September to October. Even نبات الفاليريان هو نبات يفضل قطافه من شهر سبتمبر إلى شهر أكتوبر هذا هو نبات الفاليريان Valerian has been used to ease insomnia, anxiety and nervous restlessness since the second century AD It has also been suggested to treat stomach cramps Commission e monograph approved valerian as an effective sedative and the United States Food and Drug Administration listed valerian as generally recognized as safe. Scientists are not sure how valerian works, but they believe it increases the amount of chemical called GABA or gamma aminobutyric acid in the brain. GABA helps regulate nerve cells and has a, a calming effect on anxiety. Drugs such as alprazolam, Xanax, diazepam, Valium also work by increasing the amount of GABA in the brain. Researchers think that valerian may have similar but weaker effect. إذن الميكانيكية التي يؤدي فيها تناول نبات الفاليريا إلى النوم هي نفس الميكانيكية التي يؤدي فيها تناول البنزوديازيبامز مثل الأبرازولام والديازيبين إلى النوم من خلال التأثير على المستقبل جابا المستقبل جابا هو عبارة عن كلورايد شانل وزيادة مرور الكلورايد شانل في هذه الكلورايد في هذه القناة يؤدي إلى زيادة الإحساس بالنعاس والهدوء. لاحظ العلماء إنه تأثير الفاليريان وميكانيكية عمل الفاليريا هي نفس عمل ميكانيكية عمل البنزوديازيبانز، لكن بتأثير أضعف. الفاليريا وعلاج الأرق. Valerian is a popular alternative to prescription medications for sleep problems because it is considered to be both safe and gentle. يعتبر نبات الفاليريا من أشهر بدائل استخدام الأدوية المنومة بسبب كونها آمنة ولطيفة على الإنسان. Some studies show that it helps people to fall asleep faster and feel that they have better quality of, us, of sleep. بعض الدراسات تقترح أن الفاليريا تجعل الإنسان ينام أسرع ويحصل على قسط من النوم أكثر راحة من استخدام المنومات الصناعية. Unlike many prescription sleeping pills, valerian may have fewer side effects such as morning drowsiness. Valeria لها آثار جانبية أقل من الأقراص المنومة حيث أنها تسبب أعراض جانبية أقل وخصوصا بالنسبة للشعور بالدوار خلال الصباح بعد الاستيقاظ من النوم. Valerian is often combined with other sedating herbs such as hops, humulus, lupulus, and lemon balm, melisse officinalis, to treat insomnia. In one study of postmenopausal women, a combination of valerian and lemon balm helped reduce symptoms of insomnia. What's made of? The root of the plant is used as medicine. إذا الجزء المستخدم من نبات الفاليريا هو الجذر and is pressed into fresh juice or freeze dried to form powder. Available forms valerian fluid extracts and tinctures are sold in alcohol or alcohol-free glyceride bases. 
Powdered valerian is available in capsules and tablet forms and as a tea. Valerian root has a sharp odor, رائحة نفاذة. ولذلك يتم خلطه مع بعض الأدوية أو الأعشاب الأخرى للتقليل من هذه الرائحة. It is often combined with other calming herbs, including passion flower, passiflora incranta, hops, humulus lupulus, lemon balm, Melissa officinalis, skullcap, scutellaria, laterifrora, and cava, which is piper methysticum, to mask the scent. However, cava has been associated with liver damage, so avoid it. How to take it? Valerian is often standardized to contain 0.3 to 0.8% valerinic acid or valeric acid, although researchers are not sure that these are the active ingredients. Valerian مستخدم في السوق يجب أن يكون معاير. بمعنى standardized المادة المعايرة هي ليست المادة الفعالة في معظم الأحيان إنما هي المادة الأكثر تركيزا في الخلاصة وهنا في حالة الفالاريا فإن المادة المعايرة هي الفالرينيك أسيد أو الفالريك أسيد وتكون يجب أن تكون عند المعايرة متواجدة بنسبة لا تقل عن 0.3 ل 0.8% استخدام الفالاريا في الأطفال do not give valerian to children without first talking to your doctor. أما عن استخدام الفاليريا في البالي عند البالغين. For insomnia, valerian may be taken one to two hours before bedtime. قبل النوم بساعة أو ساعتين حتى نعطيها وقت لبدء حدوث التأثير. Or up to three times in the course of the day. With the last dose near bedtime. It may Take a few weeks before the effects are felt. T. عند استخدام الفاليريا كشاي نسكب كوب واحد من الماء المغلي مع ملعقة ملأة ب 2 إلى 3 جرام of dried root ننقحها لمدة 5 إلى 10 دقائق. عند إعداد التنشر أو المشروب الكحولي نستخدمه بنسبة واحد إلى خمسة one to one and a half spoon or four to six ml of valerian extract. Fluid extracts are one to one, one half to one tablespoon, one to two ml. Dry powdered extract four to one, two hundred fifty to six hundred milligram. For anxiety, we take one twenty. To 200 mg 3 to 4 times per day. وهي المعلومة مهمة جدا. إذا لعلاج الأرق نأخذ حبوب الفاليريا التي تحتوي على 200 mg 3 إلى 4 مرات في اليوم. Once sleep improves, keep taking valerian up to 6 weeks. حتى لو تحسنت حالة النوم لدى الإنسان لا مانع أن يتناول الفاليريا لمدة ست أسابيع متواصلة. Possible interactions: Valerian should not be used without talking to the healthcare provider. Medication broken by the liver. Valerian may slow down how quickly certain drugs are broken down by the liver. Many medications rely on the liver to break down. So it's possible that in some cases, too much of these drugs could build up in the body. To be safe, ask your doctor before taking valerian if you are also taking any other medication. Sedatives. Valerian can increase the effect of drugs including anticonvulsants, barbiturates, benzodiazepines, drugs to treat insomnia such as zolpidem, zaliplone, isopiclone, and ramiditione, tricyclic antidepressants such as amitriptyline, alcohol, 
The same is true of other herbs with a sedating effect such as chamomile, lemon balm, and catnip. Another possible interaction of the valeria with other drugs. Other drugs include, because valerian is broken down by certain liver enzymes, it may interact with other drugs that are broken down by the same enzyme. These may include many different medications, including but not limited to the following, antihistamines, statins, and antifungal drugs. دائماً منعرف إنه هاي المجموعات الثلاثة من الأدوية بتتأثر بشكل كبير في تناول أدوية تؤثر على استقلاب الكبد. ذلك إنه هاي الأدوية تستقلب بواسطة الكبد بشكل كبير. فالأدوية اللي بتزيد من استقلاب الكبد تقلل من تركيز هذه الأدوية في الدم والأدوية التي تثبط استقلاب الكبد تزيد من تركيز هذه الأدوية اللي هي الأنتي هيستامينز والستاتينز والأنتي فانجلز في الدم أما في حالة التخطيط لعملية جراحية مستقبلية لابد للمريض أنه يخبر طبيبه المختص ومختص التخدير إنه هو عم بيتناول مادة الفاليريا وعادة الدكاترة بنصحوا في التوقف عن تناول الفاليريا بشكل تدريجي وبطيء قبل العملية الجراحية Hops, Lemon Balm, Passion Flower and Lavender Monographs published by Commission E. Site Restlessness and Sleep Disturbances as the Indications for Treatment with Hops, Strobides, Lemon Balm Leaves, Passion Flower and Lavender Flower. The following are the pictures of Hops, Eumulus Lupulus and Lavender, Lavendula Augustifolia. Hops, Strobiles and Hop Gland. الجنجل الشائع أو حشيشة الدينار While hops have been used in traditional European medicine as a tonic, diuretic, and aromatic bitter, the use of hops as a calmative is a more recent development. في السابق كان يستخدم نبات الهوبس كمقوي ومدر للبول بالإضافة إلى أنه مادة مرة تحفز الشهية. لكن استخدام الهوبس كمادة مهدئة هو من تطورات العصر الحالي. The fatigue and sleep promoting effect of hops were discovered when it was noticed that hop picker tired easily, apparently due to the transfer of the hops resin from their hands to their mouths. لوحظ أن العمال الذين يعملون في قطاف نبات الهوب يتعبون بسرعة ويشعرون بالنعاس وذلك لأنهم كانوا ينقلون المادة الفعالة الموجودة في الهوب من أيديهم إلى فمهم Hop strobiles and hop plants Hop strobiles are the female flowers of the cultivated hop plant Humulus lupulus إذن الهوب ستروبايلز هو الجزء الأنثوي من نبات الهيوميولاس لوبيلاس. They contain better principles including humulone and lupulone. These principles combine to form the hop prism. المادة الفعالة الموجودة في الجزء الأنثوي الستروبايل من نبات الهوب تحتوي على مواد فعالة مرة الطعم. أهمها الهيوميولون واليوبيولون. هذه المواد تجتمع مع بعضها البعض لتكون ما يسمى بالهوب ريزن which occur in 15 to 30% concentration in the strobites and 50 to 80% in the hop plant lupulin. The strobiles also contain up to 1% volatile oil and up to 4% tannins. Only the fresh dried herb contains these substances in full concentration. إذن تتواجد المواد المرة في الهوب ريزن بنسبة 15 إلى 30% وبنسبة 50 إلى 30% في غدة الهوب. 
أو اليوبيولين. The hops straw bales contain up to 1% volatile oil and 4% tannins. نبات الهوبس هو نبات غير سام على الإطلاق. There is no toxicologic risk associated with hops. The LD50 for, for orally administered hops extract or lupulones in mice is in the range of 500 to 3500 mg per kilogram. The Commission e monograph in December 1984 cites discomfort due to restlessness or anxiety and sleep disturbances as the indications for hops. The recommended dose is 0.5 gram of the dried herb or its equivalent in extract-based products. هذه الصورة تظهر الهوبس ستروبايلز أو الجزء الأنثوي من حشيشة الدينار أو نبات الهوبس. كما تلاحظون هذا الجزء الأنثوي يتدلى من الشجرة وهذا الجزء هو الستروبايلز هذا ما يسمى بالستروبايلز بوتني هوب أو هوبس هيوميولس ليوبيولس جينس نيم إز هيوميولس سبيشيز نيم إز ليوبيولس إز كلامبين فاين بلونجينج تو ذا جينس هيوميولس إن ذا فاميلي كنباشيا The genus name Humulus has its origin in the Slavic term for hops, Chimili, which was later Latinized. The species name Lupulus is diminutive derived from Lupus. Lupus kelima latinia tani adzeb, the wolf, based on the plant's habit of climbing on other plants. وجاء اسم الذئب في اللغة اللاتينية لهذه النبتة بناء على كون هذه النبتة تتسلق فوق النباتات الأخرى كما يتسلق الذئب أو كما يفترس الذئب الشاة. Its common name derived from the Anglo-Saxon hop pan to climb. الاسم المتداول لهذه النبتة هو الهوبس جاء من كلمة أنجلوساكسونية هي الهوب بان ومعناها التسلق أو to climb فعل التسلق. In Europe, hops was cultivated in Germany, Great Britain, Poland and Czech Republic. In Asia, cultivation takes place in certain areas of China and limited and to a limited extent in Japan. Parts used the hops are the female flowers are called seed cones or strobiles. Is an الجزء المستخدم هو الاسترابيل الذي رأيناه فيما قبل. هذا هو تركيب الاسترابيل تكون من string, bracteal, bract, and most importantly lupine glands containing resin and essential oils. Historic uses الاستخدامات التاريخية نبات الهوبس The historic use of hops is interesting as its technical properties as flavor and the preservation of beer. كانت تستخدم هذه النبتة في حفظ البير. Were discovered in my mid ages, but reports of its medicinal use from that time were not very encouraging. Its bitterness fends of composition of beverages and increased the shelf life. مرارت هذه النبتة والمواد الفعالة المرة الموجودة فيها تحمي المشروبات من التحلل على خلال خلال حفظها. With these antimicrobial properties and its ideal flavor, in the region of Germany from the 11th century on, hops replaced all other substances that were formerly 
used to attempt to improve the taste and increase the storage time of beer. إذا خلال العصور الوسطى كانت تستخدم هذه النبتة لحفظ البير. Chemistry. Fresh lupulene consists of various compounds, mainly bitter acids, volatile oils, and polyphenols. The aromatic odor of the hops terobiles is due to the volatile oil, present in a yield of about 0.3 to 1%. Active compounds thought to be responsible for medicinal effects include 15 to 30% resin, such as humulone, upulone, and derivatives of 2-methyl-3-butanol tannins, flavonoids, as well as essential oils. Its main constituents is myricin, alpha humulene, and beta caryophyllene farnesine. Dupulene. Dupulene is the fine yellow resinous substance of female flower from hops. Alpha acids. Alpha acids are the most commonly referred to acids when it comes to hops, as these are where the hops get most of their bittering effect. There are five main alpha acids, humulone, cohumulone, adhumulone, posthumulone, and prehumulone. Basically, humulone is the, a soft bitterness. Cohumulone is a harsh bitterness and the rest are kind of mystery. When looking at a hop in high in alpha acids, the general rule is high humulone and low hum cohumulone. This is the alpha acids, which are humulone, cohumulone, and add humulone. The difference between the alpha and the beta acids are this unit, which is called isoprene unit. Isoprene unit. Beta acids. The second type of acids found in hops are beta acids. If hops were a band, alpha acids would be the lead singer and the beta would be the fourth guitarist. إذا تخيلنا أن الهوبس هو عبارة عن مجموعة موسيقية أو باند فإذا يكون الألفا أسد هو المغني الأساسي في هذه الفرقة الموسيقية في حين تكون البيتا أسد هي عازف الجيتار الرابع وهذا يدل على أهمية الألفا أسد التي تفوق جدا أهمية البيتا أسد. Most people do not really know what he does, but he helps and still important to the song. معظم الناس لا يدرون أهمية عازف الجيتار الرابع، لكنه لا يزال مهما ولا يزال مؤثرا على الأغنية. Beta acids are comprised of three main types, lupulone, colupulone, and adlupulone. Alpha and beta acids. Alpha acids are generally the bitterness you taste in a beer, and they dissolve into solution immediately. They still take some time to release their bitterness, which is why Timing of their addition to the boil is vital. The alpha acids isomerize in the boil to form isomerized alpha acids. Beta acids take longer to break down and show up best in aged beer. Noble hops have the closest one-to-one -one ratio of alpha 
and beta hops, where most of hops have about two to one ratio. إذن تحدث هذه السلايد عن أهمية الألفا أسيدز والبيتا أسيدز في صناعة البير وهي صناعة قائمة عند الغرب وأن كلما قلت الريشيو بين الألفا أسيدز والبيتا أسيدز كلما كانت جودة هذا المشروب أكثر الاستخدامات الطبية لنبات الهوبس uses hops has been consistently employed in combination products with other sleep promoting herbal preparations كان ولا يزال الهوبس يستخدم في التركيبات النباتية المهيئة والمساعدة على النوم sleep promoting الكميات اللي كانت تستخدم فيها نبات الهوبس في هذه التركيبات هي من 0.3 إلى 1 جرام تعطى لعدة مرات في اليوم Eupulene was used against incontinence to reduce sexual desire and aphrodisiac to treat excessive irritability and sensitivity to stimulation of the sexual organs erythmus genitalis to treat sleeplessness and to work against nervousness migraine headache sluggish digestion Hops, bitters for digestive complaints. The British Herbal Pharmacopoeia notes the use of hops as a bitter, while the monograph from WHO provides details associated with this action, i.e. the treatment of dyspepsia and lack of appetite. To استخدم النباتات ذات الطعم المر في تحسين عملية الهضم. حيث أن مرارة هذه النباتات تؤدي إلى زيادة إفراز العصارة المعدة وعصارة الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى علاج عسر الهضم الدسبيبسيا and lack of appetite من الأبثلة على هذه النباتات نبات الكيجيا قشر البرتقال المر وبالإضافة لذلك الهوبس إذا الهوبس له تأثير مباشر في علاج عسر الهضم أو الدسبيبسيا. ننتقل إلى اليابان. في اليابان، hops is used for activation of gastric function. However, there are actually few reports about the effect of hops on gastric function. In North America, Belgium, and England, hops has been used to aromatize liqueurs. which serve well as aperitifs and digestives due to the reputation for increasing appetite as well as digestion. إذا ما زال يستخدم الهوبس في أمريكا الشمالية وبلجيكا وإنجلند في صناعات الكحول. Estrogenic activity associated with hops. Circumstantial evidence over many years, including menstrual disturbances reported to be common among female hops pickers, linked hops with potential estrogenic effect. لوحظ عبر العصور أن قاطفات نبات الهوبس أو النساء اللواتي يقطفن نبات الهوبس يعانين من مشاكل في الدورة الشهرية. The estrogenic principle in hops is extract is 8-prenylnarginine, 8-pn. إذا المادة الاستروجينية الموجودة في هذا النبات هو 8-pn with a 10% of the binding activity of beta estradiol, while structurally related hops flavonoids had more than 100 times less potency. However, effects of the whole extract are much smaller and the direction of the activity is unclear. في ما يلي التركيب الكيميائي لهذه الفلافانويدز التي تحتوي أو تسبب التأثير الاستروجيني لنبات 
الهوبس أهمها تلاحظوا إنه هذا التركيب هو تركيب الفلافانويدز لاحظوا الأيد برينيل نارجينين يشبه في تركيبه الأستروجين لاحظوا I have two phenyl groups this is the first phenyl group and this is the second I have the estrogenic para hydroxyl group مما يجعل هذا المركب مطابق تماما لتركيب الأستروجين I have هذه المسافة مسافة ثابتة دائما في تركيب الأستروجين الآن نأتي إلى نبات جديد يستخدم في علاج حالة اضطراب النوم وهو نبات الليمون بالم الليمون بالم مليسة أوفيشيناليس a member of the mint family considered as a calming herb إذا المليسة هي من عائلة العشبيات التي ينتمي إليها النعنع والميرمية والطرخون وهذه النباتات هي عبارة عن نبتة لها تأثير مهدئ It was used as far back as the Middle Ages to reduce stress and anxiety, promoting sleep, improve appetite, and ease pain and discomfort from indigestion, including gas, bloating, and colic. كانت تستخدم هذه النبتة منذ العصور الوسطى في التهيئة للنوم وتحسين الشهية والتقليل من آلام عملية سوء الهضم. بما في ذلك سوء الهضم الناتج عن الغاز أو الإنفاخ أو سوء الهضم الناتج عن التشنج العصبي كوليك المليسة Today, lemon balm is often combined with other calming soothing herbs such as valerian, chamomile and ops to promote relaxation. إذا الاستخدام الأول لهذه النبتة is to promote relaxation والاستخدام الثاني هو في علاج الحمو الذي يصيب الفم which is called cold sores or oral herpes medicinal uses and indication كخلاصة هناك استخدامان أساسيان لنبات المليسة أولا حالة الأرق والقلق insomnia and anxiety Several studies show that lemon balm combined with other calming herbs such as valerian, hops, and chamomile helps reduce anxiety and promotes sleeping. Herbs or herpes Studies suggest that the topical ointment containing lemon balm may help heal cold sores caused by herpes simplex virus H HSV. What is it made of? Lemon balm supplements are made from the leaves of the plant. So the part used of this is leaves. Essential oils made from lemon balm leaves contains plant chemicals called terpenes. كما درسنا سابقا في مادة الكوغنيزي الترpenات هي من مكونات الفولاتيل oil الموجودة في مجموعة العشبيات اللبياتة والتي ينتمي إليها الليمون بالم which play at least some role in the herbs relaxing and antiviral effect إذا التربينز المونوتربينز الموجودين في المليسة لها على الأقل بعض الدور في عملية أو في عملية الريلاكسينج أنت الانتيفيرال إفكت Lemon balm contains substances called tannins, which may be responsible for many of the herbs' antiviral effects. Lemon balm also contains eugenol, which calms muscle spasm, numbs tissue, and kills bacteria. طبعا الإيوجينول it is a volatile oil. لكن كما درسنا سابقا هو volatile oil لا ينتمي إلى التربينات. هو عبارة عن فينيل بروبانويد فولاتايل اويل موجود بشكل كبير في القرنفل او نبات القرنفل 
لكن نبات الليمون بالم يحتوي على بعض التراكيز من هذا الزيت أو من هذا الزيت الطيار اللي هو الإيوجينول وهذا الزيت الطيار يساعد في إراحة العضلات المشدودة أو الأنسجة المرهقة أو عنده دور في قتل البكتيريا هذا هو نبات الليمون بالم ينتمي لعائلة اللامييشيا أو اللابياتا Therapeutic uses of Malise Malise is used for pediatric Lemon balm may be used typically in children to treat cold sores and you should speak to your healthcare provider for appropriate dosage for the child's age. Adults For difficulty in sleeping or to reduce indigestion, flatulence or bloating, a person should consult a knowledgeable provider for specific dose to best fit his needs. Possible doses may be as follows. Capsules. Take 300 to 500 mg of a dried lemon balm three times daily or as needed. Teas. 1.5 or 4.5 grams, which is equivalent to a one tablespoon of a dried lemon balm aims in hot water. Steep and drink up to four times daily. Tincture. 60 drops of lemon balm daily. Topical. Apply topical cream to the affected area three times daily or as directed. For cold sores or herb sores, steep two to four tablespoon of a crushed leaf in one cup of boiling water. For 10 to 15 minutes, cool, apply tea with cotton balls to the sore throat, uh, to the sores throughout the day. وهذا السؤال بتنسأله فيه كتير في الصيدلية. يعني في طفل عنده حمو أو أي إنسان عنده حمو مو كيف ممكن نستخدم له المليسة في العلاج بكل سهولة ممكن أنه ننقع ما مقداره معلقتين لأربع ملاعق من المليسة المجففة في كأس من الماء المغلي لحوالي عشرة لخمسة عشر دقيقة بعدين منبردهم وبواسطة الكوتون بولز منحطهم على السور على السورز او على الحمو قد ما نقدر خلال اليوم تمام precautions lemon balm is safe and tolerated by all ages lemon balm tea هناك شراب مهيئ للراحه النفسيه ممكن اعداده من المليسه وبعض الاعجاب الاخرى بكل بساطة ممكن إنه إحنا نعمل 4 cups of boiling water نحطهم على herb combination of 1 tablespoon of dried lemon balm, 1 tablespoon of dried peppermint and 1 tablespoon of chamomile flowers بمعنى هذا المشروب هو عبارة عن خليط البابونج والنعنع والمليسة مع الماء المغلي mix in a large pitcher or a bowl وننقحهم لمدة عشر دقائق بعد ذلك نصفيهم pour into clean pitcher add one tablespoon of honey and one to two cups of ice cubes to drink on a hot day زهرة الآلام أو زهرة الأحزان passion flower passion flower consists of the dried leafy aerial parts which may include flowers and young fruits of Passiflora incarnata, a tropical climbing vine native to the southern North America. The passion flower is a flower on 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 a flower The main constituents of Passiflora are flavonoids up to 2.5%, pomerin and ambilifiron. The occurrence of harmal alkaloid once considered responsible for the effect of the herb has been disputed. في الماضي كان يعتقد أن الهرملة الكالويز هو سبب التأثير البيولوجي لهذه النبتة لكن الآن في شك في هذا الأمر. This is the Passiflora incarnata. This is a plant, a climbing vine. Beautiful plant as you can see.
زهرة الآلام Passiflora incarnata family Passifloratia active constituents alkaloids in dull alkaloids of the beta carbolene type including harman, harmol, harmine, harmalol, and harmaline. And we will see them in the next slide. It includes also the flavonoids, luteolene, quercetine, and campifirol. Other constituents such as cyanogenic glycoside, gynocardine. Other plant parts include coumarin, scopoltine, and ambilifiron, and are also found in the root. If you can remember, we have once seen the ambilifiron in the chamomile plant. Lavender. Lavender, this herb consists of the dried flowers of Lavendula augustifolia, gathered just before they are fully open. Is an lavender who either nabat nastahdim zuhuro. Lavender flowers contain at least 1.5% of the volatile oil, which is linalol, whose main constituents are linalyl acetate and linanol, camphor, triosimine, and cineol, which is also called eucalyptol. The herb also contains 12% of tannins, a low shrub growing to about 60 cm. Lavendula agustifolia is mainly indigenous to the Mediterranean region. Is an lavender who is a lavender in the middle of the Middle East and is a lavender in the middle of the Middle East. It is a lavender in the middle of the Middle Volatile lavender oil is produced from the flesh flowering tops by steam distillation. وكلنا بنعرف من مادة الفارماكوغنسي عملية الستيم ديستيليشن هي العملية اللي بنستخلص من خلالها البولاتايل اويلز اللي ما بيكونوا حساسين للحرارة. The main components of tile volatile oil being linalyl acetates and linalol. This is the lavender. In its monograph on lavender flowers, Commission E described the indication for internal use as states of unrest, difficulty falling asleep, and a functional upper abdominal complaints, recommending one to two table teaspoons of a dried herb per cup of tea. Isn't Commission E monograph? أوصت إنه تستخدم هاي النبتة في حالات عدم الراحة. حالات عدم القدرة على النوم، حالات ألم البطن العلوي أو حالات الشكوى من آلام البطن العلوية. طبعاً بناخد معلقة أو معلقتين أو من الدرايد إير بير كاب أوف تي or 1 to 4 drops of lavender oil about 20 to 80 milligrams taken with a sugar cube. An extract prepared from 100 gram of dried flowers in 2 liters of hot water can be added to a bath water for external use. يعني لافندر يعني ما بنستخدمه على شكل رائحة aromatherapy لما في الباث تاب ممكن نحط 100 جرام من النبتة أو من خلاصة النبتة أو من زيت النبتة أو ممكن نستخدمه عن طريق الشرب أو إضافته للسكر وتناوله مع السكر يعني في النهاية هي نبتة مفيدة خفيفة قليلة الآثار الجانبية